bien, bonjour à tous. Alors, troisième jour de la du huitième congrès mondial sur le TDAH. Hop. Une minute à l'avance. Hop, on m'installe. Bien, 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 bien. Alors, on va attendre un petit peu que les gens se connectent. Donc, comme d'habitude, un petit message pour me dire si vous me voyez, si vous m'entendez. Alors, je vous vois arriver petit à petit. C'est un petit peu de temps. Hop là. Ok. Bien, je vois que vous arrivez déjà en nombre. Ok. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous me voyez, si vous m'entendez. Euh, Flo Flo, bonsoir, tout est ok. Claudine, bonjour. Christine, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir. On a 20h30, ouais, on est peut-être bien plus au bonsoir qu'au bonjour. Euh, bonsoir Alexia, bonsoir Sophie. Alors, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Gaëtan. Que vous allez bien ce samedi soir. Alors là, ça, ça, commence, ça commence un jeudi pour, pour finir un samedi soir. Euh, le son n'est pas très fort. Hop, on va essayer de régler ça. <rire> Bravo pour la réouverture des cafés. Oui, oui, oui. Les terrasses, effectivement, tournent à plein régime. Alors, j'habite juste à côté d'une place où ça. Ça, 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 il y a pas mal de musique. Donc, bonsoir Corinne, bonsoir Val. Donc, bienvenue évidemment pour cette troisième, enfin, ce troisième résumé, hein, cette troisième soirée autour du résumé du huitième colloque euh, mondial sur le TDAH. Bonsoir Marie. Je vous laisse un petit peu de temps pour, pour arriver. Et euh, alors aujourd'hui, bah, tant que vous êtes là, je vais vous, je vais vous donner un petit peu les thématique éventuellement que j'ai pu, euh, pu aborder, même si vous avez pu voir sur la page, j'ai essayé de mettre quelques, euh, quelques images en tout cas de ce que j'avais pu découvrir aujourd'hui sur la question du TDAH, alors notamment avec une session autour effectivement de la grossesse et notamment de la grossesse avec un TDAH, donc de savoir un petit peu ce qu'il est recommandé, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer et surtout un petit peu euh, voir euh, ben, euh, globalement ce qu'on en dit, hein, pour ne pas tomber non plus dans les, euh, dans les clichés éventuels. Donc euh, des grosses grosses euh, études qui se sont développées ces dernières années, parce qu'en fait il n'y avait pas beaucoup d'études sur le sujet de la grossesse et du TDAH, donc il y a vraiment des, euh, des, des belles études alors, qui sont en cours d'ailleurs sur le sujet, donc vraiment très très intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on a pu voir aussi euh, ah oui, le sommeil chez les adolescents, donc ça c'est ce que je vous disais, je vous en avais parlé un petit peu hier, et notamment de ce qu'on va faire derrière. Je vous ai mis une petite infographie sur le programme Siesta, qui est un programme belge pour le coup. Euh, donc si vous voulez, je pourrais vous en parler également. Et alors j'ai fait une session sur vraiment le fonctionnement dans la vie de tous les jours des adultes TDAH avec notamment les aspects financiers, le lien financier, euh, et en tout cas les décisions qui sont réalisées d'un point de vue financier dans le TDAH, les comportements à risque avec un TDAH également, euh, le TDAH en situation de travail, donc sur le terrain euh, directement euh, en situation de travail, donc ce qu'il en est aujourd'hui, et, euh, et de ce qu'on peut essayer de faire en tout cas sur, euh, sur ça, et sur les stratégies, donc le stress et les stratégies de... Euh, de coping, donc de gestion du stress, qui sont faites par les TDAH. Bonsoir Valérie, bonsoir Catalina. Donc n'hésitez pas, dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres dans, dans ce cadre-là. Il y a vraiment des choses très 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 intéressantes, très pertinentes. Alors il y a d'autres choses aussi, peut-être plus de recherche pure, 
voilà, qui sont peut-être un petit peu moins, euh, moins intéressantes euh, au final euh, pour, pour le grand public, j'ai envie de dire, mais qui, euh, qui restent quand même très très pertinentes dans le domaine de la recherche, par exemple. Euh, il y a une superbe intervention, bonsoir Johanna, une superbe intervention sur les priorités de la recherche dans le cadre du, euh, du TDAH, notamment, euh, c'est-à-dire vers quoi les gens de manière générale, mais aussi les professionnels souhaitent guider la recherche. Donc, euh, de voir un petit peu quelles sont les grandes interrogations aujourd'hui des, euh, des professionnels dans le cadre du, du domaine de la recherche. Je trouve que c'était assez, c'était deux études en tout cas euh, extrêmement intéressantes sur comment ça se passait de manière globale et de savoir un petit peu ben, quels étaient les intérêts des, des professionnels par rapport au TDAH. Donc ça, je vais vous en parler peut-être en introduction et après, euh, ben, le temps de vous positionner, en tout cas, entre euh, la grossesse, le sommeil, euh, les aspects euh, al... enfin, dans le monde adulte, effectivement, sur euh, les décisions financières ou encore les comportements à risque ou encore le TDAH au travail. N'hésitez pas à choisir un petit peu et à dire ce qui vous intéresse le plus. Bonsoir Charlotte, bonsoir Lé, euh, bonsoir Carmen. Donc voilà un petit peu, une journée riche, longue mais riche, vraiment. Euh, on, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un congrès euh, trois jours comme ça, euh, intense d'affilée en 10-18. Euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez tendu parce qu'il y a énormément d'informations à, à récupérer, plus préparer justement la, la soirée avec vous. Mais, euh, mais voilà, donc il euh, y a pas mal de choses extrêmement intéressantes là. Euh, euh, du beau beau travail ces dernières années sur, euh, sur le sujet donc euh, bonsoir Elie, bonsoir Mathieu <rire> Mathieu qui a suivi toute la journée en gros donc euh, <rire> c'était c'est un petit peu ça, il était en, en mode euh, je suis le teasing et je veux absolument répondre <rire> être là le, le soir euh, bonsoir Anne, donc au quotidien et au travail, ok effectivement on va pouvoir euh, travailler ces aspects là euh, donc, en attendant que vous vous positionnez, je vais juste vous donner un petit peu des données sur euh, la question du... Euh, euh, Aujourd'hui, les professionnels, en tout cas dans les, dans les études sur, euh, sur la question, c'est des études, euh, en gros, où on interroge, on essaye d'interroger un maximum de professionnels de différents pays euh, sur, euh, les, euh, euh, sur le TDAH et notamment qu'attend-on du, euh, des, euh, des recherches aujourd'hui dans le cadre du TDAH. C'est assez intéressant de voir qu'au final, les, euh, les professionnels, ce qu'ils attendent en particulier, c'est d'avoir des outils spécifiques et précis d'évaluation du TDAH. Donc ça, c'est quand même très, très, euh, très intéressant quand même en termes de réflexion. Hein. C'est-à-dire que ceux qui sont interrogés, c'est aussi bien des psychologues, des neuropsychologues, des psychiatres, des pédiatres, des médecins généralistes. Et ce qu'ils attendent vraiment aujourd'hui, c'est d'avoir des outils spécifiques de l'évaluation pour être au plus proche d'un diagnostic précis et rapide du TDAH. Donc il y a vraiment une grosse interrogation là-dessus qui, euh, qui est quand même posée. Donc on a vraiment un bloc sur cet aspect-là. Et... Euh, le, euh, la, de, le de, la deuxième grosse, grosse, grosse thématique, au final, bon, au-delà de la médication, hein, on le sait, c'est quelque chose qui questionne non-stop, hein, euh, c'est l'aspect de euh, évaluation prise en charge des enfants en dessous de 6 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une énorme littérature sur les enfants au-delà de 6 ans, moins chez les adolescents et moins chez les adultes, mais c'est en plein développement. Et aujourd'hui, chez les préscolaires, la question de l'évaluation de l'efficacité des prises en charge, de quel type de prise en charge euh, on a besoin pour essayer aussi de faire de la prévention éventuelle, et bien ça, pour les professionnels, en tout cas en termes de communication, d'information qu'ils reçoivent, et bien ils sont en manque par rapport à ça. Et donc, on a quand même ce regard qui, pour moi, est, est super intéressant. Si je devais me poser ces questions effectivement, sur aujourd'hui, mais quel domaine j'aimerais investiguer euh, dans, dans le TDAH, c'est pas faux quand même que le préscolaire questionne pas mal, et après, effectivement, les outils d'évaluation, parce que c'est quelque chose qui euh, bah, questionne non-stop, c'est-à-dire que, euh, on 
on a rappelé euh, un million de fois pendant, euh, pendant le congrès euh, qu'on n'a pas d'outils spécifiques d'évaluation du TDAH, que euh, nos évaluations cognitives, de manière générale pour les neuropsychologues, ne sont pas bonnes dans le diagnostic du TDAH, que c'est vraiment une évaluation qui est uniquement clinique aujourd'hui pour aboutir au diagnostic. Le fait qu'on n'ait pas justement ces euh, des, aspects de corrélation entre les tâches cognitives et le fonctionnement euh, et les retentissements au quotidien pose quand même question sur l'un ou sur l'autre. Donc on est un petit peu euh, dans ce cadre-là, la recherche vraiment de ces outils d'évaluation qui semblent quand même nécessaires à aller chercher. Donc ça c'est pour vous dire un petit peu qu'aujourd'hui, que ce soit des chercheurs ou, ou, des, euh, ou même des, euh, des cliniciens de terrain se posent vraiment ces questions-là autour de l'évaluation, mais également du pré-scolaire. Donc aujourd'hui, on a ce regard-là qui questionne pas mal. D'accord S'il y a des professionnels dans le, dans, le, dans, dans le chat, justement, n'hésitez pas à dire aussi, vous, ce qui, ce qui vous questionne là-dessus et, euh, et qui, euh, qui vous intéresserait, en fait, à savoir un peu plus d'informations sur tel ou tel domaine. Euh, alors... Euh... Donc, grossesse, trois derniers, <rire> troisième et dernier soir, je vais vous manquer demain. Alors, je ferai une petite, une petite intervention à la semaine et vous allez voir, il y a, a d'autres choses qui, euh, qui vont arriver. Euh, notamment, il y, a il y a un congrès euh, fin du mois qui, où je reprends le, la même mécanique. Donc, euh, là-dessus. Euh, Est-ce que je trouve que les recherches sur le TDAH sont assez conséquentes On a quand même l'impression que le TDAH est loin derrière l'autisme qui lui-même n'avance pas assez rapidement. Alors, de manière générale, quand on est touché directement, on a toujours l'impression que rien n'avance assez vite. Ça, c'est une chose qui est quand même particulière. Mais euh, les aspects, c'est que la médecine, de manière générale, a quand même besoin de temps, même si elle évolue excessivement rapidement. Euh, Est-ce que les recherches dans le TDAH sont assez conséquentes Je pense que quand on publie plus de 50 000 articles par an sur une thématique, je pense que oui. Enfin, je, je... La recherche avance extrêmement vite en termes de connaissances sur le TDAH. J'entends bien, peut-être pas assez vite, mais c'est un des domaines, en tout cas dans les troubles neurodéveloppementaux, avec l'autisme, ce sont les deux domaines qui sont les plus investigués aujourd'hui dans, euh, euh, dans, 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 le, dans les troubles neurodéveloppementaux, donc le TDAH et l'autisme. Allez parler euh, aux personnes qui travaillent dans la déficience intellectuelle, eux, ils vont vous dire que la recherche n'avance pas. Hein. C'est-à-dire que dans la déficience intellectuelle, le nombre de papiers sur le sujet est extrêmement faible, en comparaison d'autres domaines comme le TDAH ou comme l'autisme, par exemple. Clairement, même au point de vue des troubles de la coordination, je pense qu'on est très, très, très loin de maîtriser autant les domaines, ces domaines-là que le TDAH aujourd'hui. La seule grande différence qu'il y a là-dedans, c'est euh, les préjugés, les images, la stigmatisation qu'on a par rapport au TDAH ou à l'autisme. Et donc, on a l'impression il n'y a pas de recherche conséquente, mais d'un autre côté, la plupart des cliniciens, sans, sans, sans jeter, jeter la pierre, parce que je sais qu'en tant que clinicien, c'est difficile de se dégager du temps pour ça, mais globalement, ne s'informent pas autour du TDAH. C'est-à-dire qu'ils sont restés sur des bases de leur formation initiale, voire d'une petite formation complémentaire en deux ou trois jours, comme moi-même, je peux, je peux parfois en donner, mais en fait, ils restent sur ces acquis-là, et ils on n'a pas l'automatisme la, la, d'aller lire dans le domaine, d'aller regarder les recherches, comment ça se développe, même de participer parfois justement à des colloques comme ceux-ci, simplement parce qu'ils sont en anglais et que c'est trop difficile, et qu'après l'information elle n'est pas forcément accessible. C'est aussi pour ça que moi je, je, je voulais faire cet essai en tout cas, euh, de, 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 <rire> je voulais faire cet essai d'essayer de retransmettre de l'information, même si elle est synthétisée très rapidement, autour justement de colloques qui sont ultra intéressants, d'accord Donc, euh, c'est clair que, que là, aujourd'hui, on, on en est là. Hein. Enfin, est, je pense que c'est un domaine dans lequel qui, qui explose, mais malheureusement, qui n'est peut-être pas reconnu, connu suffisamment par les gens, par manque de temps, par manque d'accessibilité de l'information. C'est peut-être par, par rapport à ça. Donc, euh, mais sinon, il y a quand même des données sur le sujet. Euh, Mathieu, le préscolaire, c'est hyper important. Il faudrait notamment amener un repérage précoce pour prévenir l'anxiété scolaire. Oui, et en même temps, voilà, typiquement le préscolaire, c'est un domaine dans le TDAH, alors on n'en a pas parlé pendant le colloque, mais c'est petit à petit, à force de, de pratiquer le truc, on s'en rend compte, 
qui est extrêmement impacté par les préjugés, par des légendes urbaines. Comme par exemple, on ne diagnostique pas avant, avant 6-7 ans, par exemple. Et ça, aujourd'hui, c'est une erreur, quoi. C'est-à-dire qu'on a des données qui montrent, il y a énormément, il y a même des études longitudinales sur la question du TDAH avant 6 ans, qui montrent que le diagnostic peut être fait s'il est rigoureux et bien fait, c'est toujours là que ça bloque. Hein. Et donc, effectivement, on a d'autres petites difficultés là-dessus qui apparaissent entre les préjugés, les, 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 mauvaises, les, les mauvaises interprétations des, de papiers parfois, qui sont assez, euh, qui sont assez euh, marqués et présents dans le quotidien, et en même temps, ce manque de recherche de littérature qui, elle, est pourtant quand même relativement abondante, même si elle n'est pas autant que pour l'enfant le, au-delà de 6 ans, mais qui est relativement abondante dans l'aspect préscolaire et dans le TDAH, et notamment des précautions qu'il faut avoir, du regard clinique, du protocole d'évaluation de ces enfants et de ces familles, justement pour être quand même dans les clous par rapport à cette évaluation. Donc clairement, ça typiquement, c'est euh, par exemple le manque d'accès à l'information qui, euh, qui questionne aujourd'hui. Euh, en tant que professionnel, je me rends compte qu'énormément de professionnels justement ne s'y connaissent pas du tout et ont encore beaucoup de préjugés sur le sujet. Oui, ça je suis assez, assez d'accord. Et ils partent d'un principe qu'ils savent. C'est ça un peu qui est, qui est dérangeant. Moi, je, moi, ce que je vous dis aujourd'hui ou ce que je vous ai dit dans les jours précédents, je vais tout, de toute façon le remettre en question systématiquement. Par exemple, dans les présentations, je vous fais une synthèse, mais je n'ai pas lu toutes les études qu'ils présentent. Donc, potentiellement, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait... Euh, préparer, enfin je vais sûrement préparer des capsules vidéo individuelles des interventions avec plus de matière dedans, avec plus d'informations, avec les références des articles euh, cités dans les études pour justement essayer de structurer et d'être encore plus près en tout cas des, euh, des, euh, des résultats précis qu'on amène. Mais ça ne veut pas dire que dans deux ans, ces données-là ne vont pas être remises en question à un moment donné, loin de là. C'est un travail vraiment du quotidien, c'est un travail vraiment de recherche continue qui nous amène à mieux comprendre justement ces troubles. Donc oui. Euh, et oui, avec des, des accompagnements qui ne sont pas adaptés derrière, parce qu'on pense savoir, parce qu'on pense qu'on est formaté par une formation, etc. Françoise, bonsoir. Donc j'ai également le sentiment que euh, qui ne connaissent pas le TDAH, que ceux qui sont touchés, et comme c'est un trouble invisible, le jugement porté sur la personne atteinte sont négatifs. Mais pas forcément par ceux qui sont touchés. Il y a des gens, enfin, moi je ne me considère pas touché par le TDAH. Et euh, mais je fais l'effort d'essayer de le comprendre, avec mes limites, hein, clairement. Hein. Aujourd'hui, j'ai pris une claque euh, sur les aspects d'épigénétique, de, de, des euh, facteurs environnementaux, des croisements entre les gènes et les facteurs environnementaux. Bon, euh, je ne vous cache pas que j'ai un peu décroché, quoi. Hein <rire> C'est un, un peu ça l'idée. Euh, C'est excessivement complexe, et il y a des données qui sont, qui sont super intéressantes, hein, vraiment, sur les facteurs environnementaux, euh, la pollution, euh, les... Euh, les les expositions aux métaux lourds et ainsi de suite, c'est super intéressant, mais, euh, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, le, le croisement, en tout cas, quand vous n'êtes pas généticien, que vous ne travaillez pas en génétique, sincèrement, ça dépasse largement les choses, quoi. Donc, c'est un peu... Euh... Donc, voilà, c'est... Donc, il Donc, y a des gens qui s'y intéressent, qui se forment sur le sujet, qui comprennent peut-être pas tout, et j'en suis, hein, hein, clairement, mais on essaye quand même de, de mieux comprendre des choses et de se former, justement, pour améliorer cette, ce regard, en tout cas. Euh, Claudine, pédiatre spécialisé, troubles du langage et des apprentissages, je suppose. Euh, on aurait besoin d'outils d'évaluation autres que la clinique. Distractibilité, impulsivité, hyperactivité, que s'est-il dit sur le sujet Eh bien, qu'on est proche de zéro. Donc, euh, Globalement, aujourd'hui, on n'a pas d'outils plus, plus spécifiques, malheureusement, sur, sur ces aspects-là, en fait. C'est-à-dire que la distractibilité, l'impulsivité, l'hyperactivité sont des comportements qu'on va observer, qu'on peut aller chercher à la clinique, qu'on va essayer de comprendre dans quelle fonction, en tout cas, ils sont présents, à quoi ils répondent, comment ils se manifestent, quels sont leurs retentissements au quotidien, et surtout, on doit s'intéresser à l'exclusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se focalise sur ces symptômes et on oublie beaucoup d'exclure d'autres possibilités qui pourraient expliquer les mêmes symptômes. Et donc là, aujourd'hui, on en est là. Il y a toute une série de, 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 de travaux aujourd'hui qui essayent d'évaluer les aspects cognitifs, par exemple de l'attention, de la distractibilité, et ainsi de suite, mais ils ne sont pas spécifiques au TDAH et en plus, dans, euh, ils ne sont, euh, sont pas assez fins. 
C'est-à-dire qu'ils euh, ne détectent pas l'ensemble des patients, ils n'en détectent même pas 60 à 70%. Donc euh, on a quand même une, une quantité de patients qui passent outre ces évaluations cognitives. Ces évaluations cognitives ne sont pas corrélées au retentissement du quotidien. On l'a vu par exemple euh, dans une conférence chez l'adulte aujourd'hui euh, sur euh, le TDAH au travail. Donc avec l'idée de l'évaluation vraiment des problématiques rencontrées euh, par, les, euh, par les personnes TDAH en situation de travail. Et ils ont fait justement donc, dans, les, euh, dans, dans les évaluations qu'ils ont faites, donc vraiment les outcomes qu'ils vont chercher. L'idée c'est d'évaluer à la fois les impacts, donc les retentissements sur la situation de travail, dans la vie quotidienne également, et de faire une évaluation cognitive pour essayer de se dire, mais quelqu'un qui rencontrerait des difficultés, par exemple, d'attention euh, au travail, vraiment, est-ce qu'on peut évaluer quel type d'attention pose problème pour aménager les choses éventuellement Eh bien, en fait, c'est zéro, quoi. Il n'y a aucune corrélation, mais littéralement, aucune corrélation entre les évaluations cognitives et les problèmes rencontrés au travail. Et on ne peut pas aller dire aux gens qui ont ces difficultés, qui les manifestent et qui ont... Euh, un diagnostic de TDAH, mais écoutez, cognitivement ça va, on ne peut rien faire pour vous. Donc, il y a vraiment cette question-là. Et donc, je vous rejoins, Claudine, sur le fait qu'on a besoin d'outils aujourd'hui d'évaluation, et malheureusement, ces outils n'existent pas, quoi. Parce qu'on n'a pas encore saisi précisément, je pense, l'évaluation de la dysrégulation exécutive. On est très loin de cet aspect-là. Les fonctions exécutives dans la vie quotidienne et les fonctions exécutives sur des tests papier crayon et même informatisés, en fait, on n'évalue pas la même chose. Quoi. Et, euh, et c'est ça qui fait que les entraînements par ordinateur ne fonctionnent pas dans le TDAH, que, euh, évidemment, quand on fait des tests, ben, ça ne rapporte pas, ce n'est pas utile directement au diagnostic de TDAH, qu'on ne sait pas en faire grand-chose, en fait, c'est-à-dire de prendre ces résultats, de se dire on va se baser sur ces résultats cognitifs pour améliorer la situation des patients. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Quoi. Donc, euh, je vous rejoins sur le fait qu'on a besoin de ces outils, malheureusement, ils n'existent pas. Donc, clinique pour le moment. Donc. Mais ça va avancer, c'est sûr. Euh, Charlotte, le diagnostic peut finalement être posé à quel âge Alors, il y a des lignes directrices américaines avec des études à l'appui qui montrent clairement que à partir de 4 ans et demi, les critères de diagnostic du TDAH sont bons. D'accord On peut les garder. Par contre, ça va demander un protocole d'évaluation un peu plus fin. D'accord donc, il y a vraiment un gros protocole euh, à, mettre, euh, à mettre en place, notamment les interactions, l'observation de l'interaction des parents avec l'enfant, avec, avec des observations cliniques, des échelles comportementales, des échelles, des grilles d'observation de, des interactions qui sont absolument indispensables. Donc, un protocole plus lourd qu'on qu qu ne fait pas avec les plus grands, et pourtant, ça serait tout aussi intéressant. Euh... Ouais, il faudrait ces plaquettes de psychoéducation sur la question de, 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 du TDAH, du TSA. Euh, Valérie, oui, c'est héréditaire, hein, le TDAH. Donc, euh, 80% d'héritabilité, en gros. Donc, vous transmettez la faiblesse. Et après, les facteurs environnementaux vont faire que, potentiellement, ça va euh, se présenter ou pas. Donc, voilà. euh, alors, oula, je vois que vous avez fait plein de messages. <rire> J'essaye de suivre. Ce que je vous propose, c'est de vous parler justement un petit peu des aspects euh, adultes et du fonctionnement au quotidien, et après, ben, on pourra continuer à, à aborder cet aspect-là. Euh, donc, je vais commencer par les aspects de milieu de travail. Donc, euh, une belle intervention, justement, euh, d'un euh, neuropsychologue. Donc, en fait, les interventions sur, justement, le fonctionnement de la vie quotidienne n'étaient faites que par des neuropsychologues et un psychiatre. Et euh, c'était assez intéressant, justement, de voir la position des neuropsychologues dans d'autres pays. Parce qu'en fait, ici, on est avec des neuropsychologues qui sont soit hollandais, soit allemands, et clairement, leur vision du métier, déjà, de neuropsychologue n'est pas du tout la même que chez nous. D'accord C'est-à-dire qu'ils ne vont pas considérer que leur métier, c'est de faire passer des tests. Donc ça, déjà, moi, j'ai grandement apprécié le, 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 cet aspect-là. Donc, voilà. Mais après, c'est quelque chose que je défends énormément, peut-être trop d'ailleurs, mais... Euh, mais ils ont une vraie vision de leur métier, et notamment du fait que chez l'adulte, avec des intérêts sur l'activité de travail, bah, le testing, ils sont tous clairs sur fait à quoi ça va nous servir de faire passer des tests à ces patients-là, hormis pour la recherche, pour quand même essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui sont importantes. Globalement, ce qui est mis en place dans le TDAH et l'activité de travail, c'est tous les risques que le TDAH entraîne par rapport au travail. C'est-à-dire... 
un plus grand risque de se retrouver sans emploi. Le fait que en moyenne, d'accord, c'est en moyenne, donc ne, ne, ne généralisez pas à toutes les personnes TDAH évidemment, mais en moyenne, statistiquement, les TDAH ils performent moins bien au travail, malgré ce qu'on peut lire sur le fait qu'ils sont plus créatifs, ils font des liens et ainsi de suite. Ces données-là, en fait, elles n'existent pas, d'accord, mais par contre que... En moyenne, un TDAH, ça performe moins bien au travail, ça change plus souvent de travail. Et ce n'est pas une question de choix du, euh, de la personne TDAH. Il y en a qui changent et qui alternent fréquemment de métier, mais la plupart sont dans des changements fréquents de métier parce qu'ils ne performent pas et qu'ils ont, on leur demande de changer. D'accord Donc, il y a vraiment cette question qui est, qui, qui est quand même sous-jacente. C'est des données qui ont également été documentées chez les jeunes adultes dans leurs études. Donc le fait qu'ils changent régulièrement de filière, pas tant parce qu'ils n'ont pas d'intérêt et ainsi de suite, mais parce qu'ils ne performent pas, qu'ils ne réussissent pas. Donc ils changent plus fréquemment. D'accord Donc ça, clairement, c'est en moyenne. Cet aspect-là, ces difficultés qui sont rencontrées de non-emploi, de changement et de performance plus faibles, en fait, c'est corrélé à l'intensité des symptômes. Plus les symptômes sont élevés, plus ils vont avoir, ils vont avoir d'impact justement sur la situation de travail et les difficultés au travail, aussi bien notamment sur la performance que sur les relations sociales avec le patron, avec les collègues et ainsi de suite. Donc il y a vraiment cette, cette question générale que le TDAH, en termes d'impact sur la situation de travail, ben oui, ça a un impact aujourd'hui en grande moyenne. Donc ça, je pense que c'est... C'est indispensable que les professionnels entendent bien ça pour aller questionner ces informations-là quand ils ont un adulte en face d'eux. C'est la base de la base, hein, d'accord Le symptôme qui pose d'ailleurs le plus de problèmes au niveau du travail scolaire, du travail professionnel, c'est l'inattention. Ce n'est pas l'impulsivité, l'hyperactivité n'a pratiquement aucun impact sur la réalisation du travail ni sur les performances, mais l'inattention, elle, a un retentissement massif et plus cette inattention est forte, plus les retentissements dans le milieu du travail sont impressionnants et donc entraînent potentiellement des difficultés chez les adultes TDAH au travail. D'accord Donc c'est vraiment l'inattention qui est assez centrale là-dessus. Et donc ce qui est recommandé dans ces aspects-là au niveau du travail et du TDAH, c'est qu'il faut travailler cet ajustement au travail, d'avoir des compensations des difficultés attentionnelles, éventuellement par la médication, mais pas que, parce que manifestement ce n'est d'ailleurs pas suffisant pour mener à bien une performance tout à fait adaptée dans le milieu du travail. Mais c'est intéressant par exemple qu'en Angleterre, ils ont publié il y a, je pense, euh, deux mois, je vais dire deux mois parce que je ne me souviens pas précisément, des recommandations euh, de prise en charge, des recommandations internationales de prise en charge des adultes TDAH au travail avec l'implication des ergothérapeutes et notamment de tout ce qu'elles pourraient apporter en termes de compensation attentionnelle et de l'ergonomie des postes de travail aujourd'hui. Vous pouvez aller regarder dans l'événement de la conférence du mois de juin que je donne sur l'adulte TDAH, il y a le lien vers les recommandations internationales vis-à-vis -vis des adultes et du travail. Donc n'hésitez pas à aller regarder cet, cet, cet événement. Dedans, j'en parlerai d'ailleurs. Je pourrais d'ailleurs compléter mon intervention avec les données plus précises de ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Donc ça, ça me, ça me ravit déjà de pouvoir aller un peu plus loin et de préciser un peu les choses. Mais donc, le, le TDAH et le travail aujourd'hui, le poste de travail, ça ne sert à rien d'aller imaginer des choses extraordinaires et des capacités extraordinaires des personnes TDAH. Si elles y arrivent, c'est parce qu'elles ont de très bonnes compétences à côté et qu'elles arrivent à compenser. Mais en moyenne, le TDAH, ça impacte l'activité de travail au travers de moins bonnes performances, de difficultés de relations sociales et de changements d'activité de travail beaucoup plus fréquents. Et donc l'idée, c'est qu'il va falloir ben, forcément compenser cet aspect-là et donc de pouvoir mettre justement en place des aménagements, en gros, comme on pourrait le faire avec des élèves, par exemple en classe, donc des aménagements en gros spécifiques pour les personnes TDAH ou en situation de travail. Et pour le coup, dans les recommandations internationales qui sont sorties, ce sont les ergothérapeutes qui sont sans doute les mieux formés, en tout cas dans ce cadre-là. Donc voilà un petit peu le, la synthèse du TDAH au travail, bien plus peut-être à l'opposé de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on espère dans le, dans, dans, dans le TDAH, mais globalement, ce n'est pas une bonne chose d'avoir un TDAH en situation de travail, 
en moyenne statistiquement. D'accord Donc, euh, c'est un petit peu ça pour ne pas me faire encore tacler par des gens qui, euh, qui pensent que tout est positif dans le TDAH. Donc, je regarde un petit peu, je reprends un petit peu, comme ça, je vous ai fait une petite synthèse de, des choses. Euh, mise en attente du diagnostic, mon fils 7 ans souffre alors que j'avais intuitivement ressenti le fonctionnement atypique de mon fils dès ses 2 ans. Euh, Priscilla, je suppose Priscilla ou Prissy, en tout cas, c'est quelque chose qui est souvent d'ailleurs rapporté dans les études longitudinales chez les préscolaires, c'est le fait que les parents sentent le diagnostic avant. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des observations d'écart à la norme bien avant que le diagnostic tombe. Donc, euh, oui. Au ban, on entend encore beaucoup d'adhération à les formations, ben oui, <rire> on a discuté il n'y a pas longtemps. Donc, euh. Euh, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Route, ok, ok, ok. Donc je regarde. Hein. J'aimerais pouvoir faire une évaluation des parents que je suis en détention, pas d'outils, mais de la clinique. Ouais, exactement. Donc, okay. les, adultes, les adultes peuvent-ils se faire diagnostiquer, Mylène Oui, tout à fait. Hein. Les adultes peuvent se faire diagnostiquer, il n'y a pas de raison. Par contre, le diagnostic chez l'adulte, il peut être un peu plus compliqué parce qu'il y a vraiment une temporalité qu'il faut aller chercher, et là, pour le coup, il n'y a vraiment que la clinique qui va nous aider à, à aller chercher, mais euh, d'avoir ces informations sur la temporalité, de l'accumulation aussi des troubles potentiels qui se sont mis, entre les comorbidités et ainsi de suite, c'est vrai que ça peut être assez difficile à aller chercher. Mais c'est tout à fait possible, et donc les professionnels bien formés dans le domaine, ils peuvent le faire sans aucun souci. Hein. Donc, euh... donc oui. Voilà, c'est le grand-père de mes enfants qui était TSA, TDAH. Oui, oui ça, alors ça peut sauter des générations, c'est-à-dire que ça transmet le, le, les gènes impliqués, parce qu'on n'est pas au clair, encore une fois, sur la génétique précise du TDAH, mais les gènes impliqués, alors il y en a une série sur le sujet, hein, euh, en fait, ils sont transmis, ça transmet une fragilité qui se déclenche ou pas chez le patient. Donc évidemment, il y a certaines générations qui ne sont pas touchées par le TDAH. D'accord. Euh, mon fils de 20 ans, ok. Alors, je continue à suivre parce qu'on connaît les symptômes à force de TDAH, un retentissement scolaire notamment. Oui. Il euh, n'y a pas de test de la clinique, effectivement. Euh, ok. Patricia, oui, c'est sûr, c'est pas, pas tout rose tous les jours. Ah ben oui, ça, je peux, on peut vous le confirmer, oui. Euh, alors, François, c'est quand la, une des difficultés, c'est quand la personne TDAH est dans le déni du trouble et ne veut plus entendre parler de prise en charge, ne veut plus se faire aider. Euh, oui, et souvent, euh, alors là, je parle empiriquement, y a pas de, on n'en a pas parlé pendant le congrès, mais c'est vrai que cette question sur, euh, sur ces difficultés, elle peut être présente dans le sens où les accompagnements qui ont, pas, qui ont été mis en place n'étaient peut-être pas extrêmement adaptés par rapport au fonctionnement de la personne, qu'elle a rencontré ben, euh, des adversités un peu compliquées qui n'ont pas été comprises par les professionnels. Et donc, à un moment donné, c'est de dire oh, « ben non, je rejette tout ça en masse ». Et voilà, donc ça fait partie aussi de l'errance médicale qui peut, euh, qui peut euh, être présente. Donc euh, oui, il euh, y a des choses comme ça, effectivement. Le fait d'être dans le déni, c'est quelque chose qui entrave clairement les prises en charge derrière. Donc, ouais. Ok. Euh, alors, parlons de grossesse. D'accord euh, Effectivement, donc Céline, bonsoir. Est-ce qu'une grossesse d'un TDAH peut réveiller un TDAH de la mère euh, Alors Céline, j'ai peur de... Donc, ce que vous voulez savoir, c'est... Si une maman est enceinte d'un bébé qui potentiellement est TDAH, parce qu'on ne le sait pas, est-ce que ça peut déclencher ou réveiller le TDAH, en tout cas faire apparaître le TDAH chez la maman C'est ça la question Pour être sûr de comprendre et de ne pas dire de bêtises, hein, parce que c'est tendu comme, comme sujet en général. Donc, euh... Euh... Alors, ce que je vais déjà vous donner comme, comme information, c'est... Autour de la grossesse, c'était la question déjà de, chez les, les, les futures mamans, donc les, les, les femmes enceintes, avec un TDAH, d'accord C'était là-dessus qu'était vraiment centrée le, la thématique du, du, de, de la, des conférences. C'était la question de quel est l'impact 
pour la femme enceinte qui a un TDAH, quel est cet impact sur le bébé C'est-à-dire, en gros, est-ce que ça a des impacts au niveau euh, de, euh, des, des comportements de santé simplement que la maman va avoir, que la future maman va avoir C'est-à-dire que une femme enceinte TDAH, est-ce qu'elle a des comportements de santé qui sont un petit peu différents d'une euh, future maman qui n'a pas de TDAH Donc potentiellement, est-ce que ça peut jouer justement sur l'apparition du, euh, du TDAH chez l'enfant Donc on a ce genre de choses. Euh, et c'est clair que ces données-là, elles sont, elles sont tendues, hein, d'accord Parce que c'est... Euh, il ne faudrait pas le voir, d'accord, comme une façon de, de culpabiliser encore plus les futures mamans comme on le fait aujourd'hui. Parce que ce n'est pas du tout l'objectif de cette intervention. Okay donc, je ne veux pas du tout faire ça. On a une deuxième intervention, et donc je l'ai détaillé, hein, mais une deuxième intervention, effectivement, sur euh, les traitements, c'est-à-dire le traitement euh, au méthylphénidate pendant qu'on est enceinte, qu'est-ce que ça a comme impact chez, chez le, le bébé, évidemment. Euh, donc ça, c'est une autre question qui se, qui se pose euh, de, de manière quand même assez forte. Okay. Donc, Céline, je n'ai pas la réponse à votre question. C'est-à-dire, je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas eu de données, moi, personnellement, je ne les connais pas, et aujourd'hui, je n'ai pas eu d'informations de, de, directes sur la question de euh, euh, est-ce qu'un potentiel TDAH, ou en tout cas le fait d'être enceinte, fait que ça déclenche des TDAH, ou en tout cas ça les réveille. Ça, je n'ai pas l'information pour le coup. Donc, voilà. Par contre, ce qui est intéressant dans, dans ce cadre-là, et qui potentiellement peut répondre peut partiellement à cette, à cette question-là, c'est le fait que chez les, euh, les, les futures mamans qui ne... Euh, qui étaient déjà diagnostiqués TDAH, d'accord Le fait de passer et d'être enceinte, en fait, c'est une transition qui est ultra importante à plein de niveaux différents, d'accord Première chose, c'est une transition avec une surcharge mentale qui augmente clairement, d'accord Il euh, y a une augmentation des demandes d'organisation, de planification... De, de, la con, du, de concilier la vie de, travi, de, de travail avec la vie de famille. Le fait d'être enceinte, ben, ça entraîne aussi des difficultés, notamment de fatigue, enfin des difficultés, ça entraîne de la fatigue, et donc potentiellement quelques difficultés dans le temps, plus les changements hormonaux qui peuvent apparaître. Le problème, c'est que toute cette surcharge qui apparaît, elle interagit très fort avec les symptômes de TDAH. C'est-à-dire que quand vous avez une intensité de symptômes qui est relativement light, voire subclinique, hein, qui ne sont pas pleinement développé, le fait d'être enceinte avec la surcharge que ça entraîne fait exploser la symptomatologie potentiellement. Okay avec des cas justement où vous avez des choses qui peuvent euh, apparaître de manière assez forte en termes de symptômes. D'accord Donc oui, potentiellement, ce qu'on peut avoir, c'est l'explosion de symptômes euh, liés à, au fait que ça dépasse le fait d'être enceinte va, et tout ce que ça implique va dépasser en fait la surcharge euh, la, les capacités, en tout cas, de fonctionnement de la future maman. Donc, parce que c'est une phase de transition qui est extrêmement importante. Okay donc, on peut avoir une surcharge mentale qui est liée, en fait, à tout ce que ça implique, et donc dépasser les ressources, et là, potentiellement, ben, on ne gère, gère plus ces aspects. Donc, ça, c'est quand même euh, quelque chose qui est mis en évidence aujourd'hui. Okay Deuxième chose, il y a toute une série d'études sur la question de... Euh, du lien entre le bien-être, la santé, le TDAH et le fait d'être enceinte. Alors, globalement, le TDAH chez la femme enceinte, ça entraîne des comportements, que ce soit alimentaires ou de santé, qui sont plus négatifs que chez des personnes qui ne sont pas TDAH. Globalement, par impulsivité, par exemple, il y a plus de femmes enceintes qui fument que de, de femmes enceintes TDAH qui fument plus, par rapport aux femmes enceintes qui n'ont pas de TDAH. D'accord On a des, euh, des, le fait que la surcharge mentale est beaucoup plus importante et donc dépasse les ressources. En fait, on a toute une série de comportements qui peuvent apparaître, notamment d'impulsivité, de moins faire attention à ce qu'on mange, de moins faire attention... Euh, ben justement à notre propre santé et ainsi de suite, 
on voit une baisse de productivité, on voit une baisse vraiment d'activité physique naturelle chez la femme enceinte TDAH qui est assez marquée. Et donc, tous ces facteurs-là cumulés, ce qu'ils entraînent, c'est les facteurs de risque de développement du TDAH chez le bébé, notamment potentiellement, d'accord, un plus petit poids à la naissance en lien avec la consommation de cigarettes, par exemple, des, euh, des tailles qui sont plus petites également. On va avoir aussi le fait de la surcharge que ça entraîne, c'est de la dépression et du stress qui peuvent également jouer sur euh, le fœtus et notamment son développement. Donc, euh, on a des choses comme ça qui peuvent assez, assez euh, être marquées dans ce cadre-là. Et donc, il y a vraiment un lien entre le TDAH, la dépression pendant la grossesse et les, euh, les, les, les comportements liés à la santé et au bien-être qui sont plus faibles au final, qui sont quand même plus négatifs chez la femme TDAH enceinte. D'accord Alors, quand on a ces informations, en fait, qu'est-ce que ça amène Ça amène que n'importe quel professionnel qui est face à une femme enceinte avec un TDAH, eh bien, en fait, il a deux recommandations absolument indispensable à avoir. C'est-à-dire qu'il doit prendre le temps d'expliquer la transition et tout ce qu'elle entraîne, d'accord Donc notamment de faire une psychoéducation sur les aspects du lien entre le TDAH et la grossesse, le potentiel, la potentielle mise en place d'une thérapie comportementale liée à ce lien TDAH et grossesse. Donc encore une fois, d'informer la patiente sur son fonctionnement, sur le fait que ce qu'elle rencontre, c'est quelque chose qui est alors, relativement connu, parce que les études ne sont pas nombreuses, mais relativement compris, et donc qu'on va pouvoir accompagner cette transition et de mettre en place toute une série de choses et de stratégies pour l'aider au quotidien. D'accord Donc ça, c'est la première recommandation. Et la deuxième recommandation, et qui va faire le lien avec la suite de ce que je vais, de ce que je vais aborder, c'est euh, la décision ou pas, de la médication pendant la grossesse. D'accord Et donc, ce choix peut être fait. C'est-à-dire qu'on va questionner sur le choix de la médication pendant la grossesse. Est-ce utile de faire baisser les symptômes et d'essayer de les maîtriser un maximum par la médication du TDAH pour justement faire en sorte qu'il y ait moins de comportements euh, négatifs qui peuvent engendrer des pressions chez la, chez la future mère et donc, en conséquence, potentiellement aussi, des comportements euh, plus négatifs en termes de santé, de bien-être, et ainsi de suite, qui jouent après, en conséquence, sur le développement potentiel de l'enfant. Donc, il y a vraiment cette question-là, et normalement, les professionnels, aujourd'hui, quand on est face à une future maman TDAH, il doit y avoir un accompagnement qui est comme ça. C'est-à-dire que quand on est patient, il faut savoir quand on est une femme et qu'on est TDAH, qu'il faut aller voir un professionnel éventuellement pour essayer de gérer au mieux cette transition. Okay et que s'il y a un suivi correct qui est fait du TDAH, quand on se retrouve avec une patiente qui est enceinte, on doit automatiquement avoir cette recommandation d'accompagnement de la patiente. Okay Forcément, on essaie d'accompagner aussi le papa éventuellement sur justement cette acceptation et cette gestion des choses. Donc ça, déjà, je pense que c'est peut-être intéressant quand même de le, de le savoir, c'est qu'il y a quand même un lien assez, assez fort euh, euh, entre cet aspect de TDAH et des impacts que ça peut avoir sur les comportements liés à la santé, à l'alimentation, mais également euh, euh, simplement à, euh, à cet aspect de, de transition et de surcharge mentale que ça peut entraîner. Et donc, ça a entraîné donc, toute une deuxième partie, forcément, au, au symposium qui était, qui était sur, le, sur le sujet, c'est la question du traitement pendant la grossesse. Est-ce que ça a un impact Est-ce qu'il y a des risques qui sont encourus Donc, on a pu, donc ils ont pu montrer, par exemple, des, 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 je sais pas, des publications comme ça. Ce n'est pas des publications scientifiques, mais des idées reçues sur le fait que la, la médication pendant la grossesse pouvait entraîner des malformations cardiaques, des malformations spécifiques, et ainsi de suite, qui sont assez euh, forcément culpabilisantes, et donc avec des les patientes qui ne vont pas prendre de médication pendant la grossesse parce qu'elles vont se dire « oui, mais ça joue sur le développement de mon bébé ». d'accord Les études qui sont aujourd'hui faites, évidemment, on a besoin de plus de data sur la, sur la question, plus de données quand même sur la question, mais aujourd'hui, en tout cas, les données qu'on a qui sont faites, alors il y a une très grosse cohorte, euh, enfin une grosse cohorte, ce qu'on appelle une grosse cohorte au Danemark, 
qui, re, qui reprend quand même 1950 suivis à peu près de mère enceinte avec un TDAH pour voir un petit peu médication sans médication et ainsi de suite et de faire sortir à la fin ben, globalement ce qu'il en est en termes de difficultés rencontrées, d'accord Et bien en fait, ce qu'on euh, qu aperçoit globalement, c'est que euh, ils font une analyse sur trois groupes, c'est-à-dire des patientes qui arrêtent la médication totalement pendant leur grossesse, un groupe où en fait elles adaptent leur médication par rapport au retentissement, donc elles ont une médication qui est discontinue pendant leur grossesse, et un groupe où la médication est constante. Okay. Alors, de quoi on s'aperçoit, d'accord, dans ce cadre-là C'est que, de un, le, le choix de la, de la maman est ultra important. C'est-à-dire que si elle est en accord avec ses choix, déjà c'est plus facile à accepter. Okay Par contre, on s'aperçoit que celles qui arrêtent la médication pendant leur grossesse ou qui l'ont en discontinu, elles présentent plus de symptomatologie dépressive, en moyenne, d'accord, sur ses cohortes, et un retentissement fonctionnel au quotidien, sur l'organisation, sur le développement, sur la planification et sur les relations familiales, qui est beaucoup plus important. Par contre, ça ne change rien en termes de symptômes du TDAH. D'accord Donc le fait qu'on soit enceinte, qu'on arrête la médication, n'augmente pas l'intensité des symptômes du TDAH. Ça, c'est déjà plutôt pas mal. Par contre, le retentissement est plus fort et des comorbidités dépressives risquent d'apparaître de manière beaucoup plus spécifique. Ok Il faut savoir aussi que derrière ça, il n'y a pas de contre-indication de prise de médication pendant la grossesse. Donc, il n'y a, ça ne joue pas sur le poids de l'enfant, ça ne joue pas sur la taille, sur les morts néonatales, ça ne joue pas sur les malformations cardiaques, sur les malformations de manière générale, d'accord Donc, on n'a pas ce genre de résultat avec une médication pendant la grossesse au regard des données qu'on a aujourd'hui, ok et ces données, clairement, on a des données qui sont faites sur des corps de 7500 enfants, d'autres sur 2000 et ainsi de suite. Donc c'est quand même réduit, il faut, faut être clair là-dessus. Okay Mais globalement, il n'y a rien sur le sujet. Il y a une grosse étude qui est faite par le Massachusetts General Hospital, qui est sans doute l'hôpital le plus réputé de la planète, d'accord, avec un, un, un service complet qui est un centre pour la santé mentale des femmes, qui a développé toute une série d'études, notamment sur ces aspects-là en lien avec la grossesse, et qui montre des données où il n'y a pas ce genre de choses d'impact de la médication sur le développement de l'enfant après la, après la naissance. D'accord Donc on n'a pas de risque clair de médication pendant la grossesse. Okay Ça, c'est important quand même de le dire. Euh... Alors, qu'est-ce que j'avais trouver là-dessus. Alors, il y a aussi l'allaitement, le fait de prendre de, du méthylphénidate pendant la grossesse, enfin, pendant le, après la naissance de l'enfant, et le lien avec l'allaitement et potentiellement le fait que ça, se, ça puisse se transmettre. En fait, on a des données sur le fait que les mères qui ont arrêté la médication, qui ont des symptômes dépressifs qui sont très forts au moment de la naissance de l'enfant, d'accord, dans l'allaitement, ce qu'on va voir, c'est que les symptômes dépressifs, en tout cas les indicateurs des symptômes dépressifs, les, les indicateurs physiologiques des symptômes dépressifs dé, diminuent chez la mère et augmentent chez l'enfant. D'accord Donc il y a une forme de passage quand même des choses, il faut peut-être juste y faire attention. Et par contre, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de lien entre, en tout cas, il y a vraiment des données qui sont extrêmement rares sur le sujet, donc on est vraiment très précautionneux sur, ce, sur cet aspect-là, sur le fait que l'allaitement, ça ne transmet pas grand-chose, il n'y a pas d'indication en disant non, il ne faut pas allaiter un enfant si vous êtes sous traitement aujourd'hui. Ça n'a pas l'air de passer, en tout cas, dans ce cadre-là. Donc, voilà un peu les données qu'on a autour de la grossesse, sur la naissance, ainsi de suite, et sur la, la poursuite des choses avec, euh, avec ce cadre-là. Donc, ça, c'est un petit peu des données qu'on peut avoir. Donc, je pense que ce qu'il faut bien retenir quand même, c'est le fait qu'il faut un accompagnement des femmes TDAH qui sont enceintes aujourd'hui pour justement leur apprendre et les aider à gérer cette transition, de faire ce choix avec elle d'accompagnement qui est indispensable, soit autour de la médication, soit pas, parce que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une indication directe, hein, d'accord S'il n'y avait pas de médication avant, il n'y a pas besoin d'en insérer pour que ça fonctionne bien, hein, loin de là. On est vraiment sur une question, justement, d'essayer de mieux comprendre, au final, 
ce, euh, ces mécanismes. Ça va demander encore pas mal d'études, ça va demander des, des spécificités, je pense, dans ce cadre, euh, dans ce cadre bien précis. Mais euh, il y a des choses qui sont, assez, euh, qui sont assez intéressantes à aller regarder. Il y avait une superbe intervention aussi sur l'alimentation pendant la grossesse, notamment sur le fait qu'une bonne alimentation, encore une fois, une hygiène de vie qui est plus difficile à atteindre qu'on a un TDAH pendant sa grossesse, eh bien, en fait, ce sont des facteurs de protection par rapport justement aux aspects de naissance précoce, de euh, petite taille, petit poids et ainsi de suite qui peuvent apparaître. Donc, on a vraiment ce, cet intérêt aussi autour vraiment de l'hygiène de vie, la transition, l'accompagnement des femmes enceintes avec un TDAH. Donc, vous voyez, c'est des thématiques qui sont extrêmement spécifiques mais qui en même temps, d'un point de vue de santé publique, à mon sens, hein, encore une fois, sont euh, plus qu'importantes à bien connaître, à bien maîtriser, pour pouvoir euh, ben, accompagner au maximum les patients que nous rencontrons, que ce soit euh, euh, pour ce genre de demande ou pas d'ailleurs. C'est important aussi de pouvoir sensibiliser la population au fait que certaines, éventuellement, mamans qui sont enceintes, qui vivent des, des états de surcharge potentiels qui n'ont jamais été diagnostiqués, potentiellement peuvent aussi se poser ces questions-là et que les professionnels, de leur côté, ne doivent pas exclure de base le TDAH, mais non, c'est une femme enceinte, d'accord C'est vraiment cette idée de surcharge et de dépassement qui vraiment entraîne l'explosion de la symptomatologie et donc potentiellement des erreurs qui peuvent, qui peuvent apparaître. Donc voilà un peu pour la synthèse par rapport à ça. Dites-moi si vous avez des petites questions auxquelles éventuellement je peux répondre. Dites-moi si c'est intéressant comme sujet ou pas. Moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que j'y connaissais rien du tout. Et par principe, quand je découvre un domaine que je ne connais absolument pas, je trouve ça passionnant dans le cadre du TDAH en règle générale. Donc voilà. Mais après, ça m'emballe peut-être que moi, hein, je ne dis pas. Mais euh... Donc voilà. Ok. Alors, je reviens un petit peu sur les messages. Est-ce que c'est les mêmes gènes, ceux du TDAH et du TSA alors, il y a des recouvrements entre les, euh, les, les gènes et euh, dans le développement cérébral, l'impact que ça va avoir sur le développement cérébral avec des réseaux cérébraux euh, en commun qui sont impactés. Donc, Mylène, il y a des, euh, des choses assez communes et il y a des choses très différentes dans le cas du TDAH et du TSA. Mais d'un point de vue génétique, en tout cas, euh, oui, il y, a des, euh, il y a des points communs. Euh, question culpabilité dans le cadre des... d'un enfant top, les médecins culpabilisent bien les mamans quand même, ce n'est pas très bienveillant dans un trouble qui est pire à vivre que le TDAH. Euh, oui, Flo Flo, et en fait c'est la question de la... du manque de connaissance des troubles de l'opposition, ça. Les troubles de, de l'opposition, par principe, ils n'apparaissent que dans un milieu, d'accord Et sous, enfin, au départ. Et souvent, c'est à la maison pour des questions d'incohérence parentale, de structure et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas la question de la culpabilité à avoir, parce que c'est un manque de connaissances, c'est souvent dire c'est la faute des parents, et c'est tout. Euh, et souvent de la maman, hein. c'est souvent la maman, parce que l'opposition est souvent plus marquée vis-à-vis -vis de la maman que le papa, pour une question de temps passé avec l'enfant. Euh, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que je n'ai pas envie non plus de déculpabiliser entièrement les parents, au risque qu'ils ne s'investissent pas dans la prise en charge. Parce qu'en fait, le trouble de l'opposition, c'est un trouble comportemental qui est en partie lié au fait du manque de cohérence parentale. Pas uniquement, mais en partie... Et donc, c'est un trouble qu'on appelle un trouble systémique. C'est parce qu'il engendre des problématiques, qu'il engendre des réactions parentales qui ne sont pas forcément adaptées à ce fonctionnement. C'est parce qu'on n'a pas compris ou qu'on ne maîtrise pas entièrement le fonctionnement de son enfant qu'on va réagir de manière peut-être pas appropriée ou en tout cas pas toujours appropriée. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Et donc, si on dit aux parents, « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre faute, c'est un trouble du, de votre enfant », le problème, c'est qu'on a un désengagement des parents. Moi, je leur dis toujours, ce n'est pas que votre faute. Mais dans le cas des troubles de l'opposition, vous faites partie de la problématique. C'est d'ailleurs, c'est un système familial, c'est un système complet. Je dis la même chose avec des enseignants qui ont des, 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 des élèves avec des troubles de l'opposition en classe. Que vous faites partie du problème. Et donc, on va essayer de gérer ça ensemble, on va essayer de mettre en place des choses euh, ensemble. Donc, c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire. Mais euh, ça ne sert à rien, de toute façon, d'aller dire, euh, oui, ou c'est votre faute, en fait, on n'en sait juste rien. Donc, euh, c'est un peu ça le, le truc qui apparaît. Susanna, bonsoir du Luxembourg. Je suis mère de deux enfants diagnostiqués TDAH depuis très jeune âge que j'ai posé au Luxembourg. Ouais. Euh, quatre grossesses, celle du TDAH est tellement particulière <rire> émotionnellement, Céline. Ah oui, je me doute, ça devait être particulier en termes de surcharge et autres. Euh, ok. Donc, euh, très intéressant, j'attendais des infos. Je ne me suis jamais posé la question de la femme enceinte TDAH jusqu'à ce soir. Ah ben oui, Charlotte, moi non plus, je ne m'étais jamais posé la question. 
euh, et quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, bah, je, vais aller regarder, euh, je vais aller regarder ça, donc euh, on, va, on, va aller, on va aller creuser. Donc, euh, Aubane, euh, passionnant. Les tops sont vraiment difficiles à vivre au quotidien. Euh, moi, je suis assez, euh, assez d'accord. Euh, euh, pour moi, le trouble de l'opposition, c'est plus dur à vivre qu'un TDAH, en fait. Même en termes de reconnaissance, parce qu'on a quand même cette impression de, de, de ne pas se faire comprendre, justement, et d'essayer de, de mettre en place un système qui est assez cohérent, et ainsi de suite. Et on n'arrive pas à le maintenir, et c'est très difficile. Et d'atteindre cette cohérence qui permet de gérer les problèmes de comportement, ben voilà, ça peut être compliqué. Euh, Isabelle, même avis que vous pour me passionner sur un sujet qui ouvre des portes vers l'inconnu. Depuis trois jours, je trouve vraiment très intéressant cette approche TDAH et de vie. Ça paraît évident, mais j'y penserai davantage à l'avenir. C'est vraiment intéressant en termes de psychoéducation. Oui, Isabelle, et si vous voulez, je rappelle que moi, je vais faire une intervention le 12 juin, d'accord, parce que c'est la journée nationale de sensibilisation au TDAH. Donc en fait, je ferai une intervention spécifique dans cette journée. Euh, J'ai la chance d'aller à Strasbourg, je vais aller rencontrer Mathieu qui est, qui est là, je vais aller discuter avec lui. Et je vais, je vais faire une intervention justement qui sera diffusée euh, sur la question justement de l'hygiène de vie et de la psychoéducation dans le cadre du TDAH. C'est un de mes plus gros objectifs euh, euh, pour le moment d'essayer de gérer cet aspect de psychoéducation, de faire passer l'information. Et c'est ce que j'essaye de faire évidemment, avec ce, ce format, en tout cas, de vous donner des informations sur les données scientifiques pour essayer quand même d'amener de, des choses euh, ben les plus précises. D'accord Donc, on essaye. Euh, et justement, par rapport à la psychoéducation, ça fait une transition parfaite sur le sommeil des adolescents dans le TDAH. Alors, je vous avais dit que... Euh, oui, Mathieu, évidemment, c'est pas... Euh, moi, je viens discuter, euh, évidemment, avec toi, mais aussi avec... Euh, avec l'association, évidemment, qui est à la base aussi du... Euh, pas seul, hein, d'ailleurs, si je me rappelle bien, que je ne me trompe pas, hein, parce que je ne veux pas me mettre les gens à dos, mais moi, j'ai été contacté par Typique Atypique, mais évidemment, ce n'est pas la seule association qui est impliquée dans cette journée de sensibilisation au TDAH. Euh, donc, je vous avais parlé hier que je suivrais une intervention sur le sommeil euh, et les adolescents, et c'était... Euh, Bon, de 1, c'était une, inter une intervention belge. Donc déjà, rien que ça, hein, pour moi, la, 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 forcément, elle était au-dessus. Hein. Donc, euh, <rire> euh, intervention, en fait, de Saskia euh, Van der Hort, qui euh, travaille à la KUL à Leuven, donc dans le côté euh, de la partie flamande en Belgique, et qui travaille notamment sur le sommeil dans le TDAH, à l'adolescence spécifiquement, et qui a fait une très très belle synthèse sur la question du cercle vicieux entre problèmes de sommeil et tous les retentissements que cela entraîne. Donc globalement, des, des problèmes de sommeil dans la population euh, générale, vous en avez à peu près 6%. D'accord Il y a à peu près 6% de problématiques de sommeil chez les adolescents euh, dans, la population, euh, dans la population tout venant. Euh, on est à 72, donc 72% dans les populations de l'adolescent TDAH. Okay. Donc rien que ça, ça nécessite vraiment qu'on creuse la question sur, ce, sur cet aspect-là. Et donc elle a pu présenter en fait, les résultats préliminaires d'une grosse méta-analyse qu'ils sont en train de faire euh, sur un programme d'accompagnement, donc le programme Siesta, que je vous ai, où j'avais mis une petite infographie sur, le, sur la question, et qui part en fait sur des données euh, objectives, un petit peu, puisqu'ils ont en fait travaillé avec une quantité d'adolescents TDAH qu'ils ont interrogé, qu'ils ont questionné, et ainsi de suite, et qui mettaient en évidence que, euh, globalement, les adolescents TDAH sont moins satisfaits de leur sommeil, ils ont des, des insomnies beaucoup plus fréquentes, ils ont de la somnolence diurne qui est beaucoup plus fréquente et beaucoup de perturbations du sommeil. D'accord La question qui s'est posée, en fait, derrière, c'est... Euh, alors, problème d'endormissement, oui, mais insomnie, difficulté, perturbation du sommeil, donc des réveils fréquents pendant la nuit, le fait d'avoir une somnolence diurne, donc d'être euh, endormi pendant la journée, ce sont des questions aussi qui se posent en lien avec les troubles du sommeil. D'accord Et dans le cas du TDAH, ce sont en tout cas ce qui revient le plus fréquemment et le fait aussi que le sommeil ne soit pas réparateur. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui revient euh, pas mal dans le cas des adolescents et du sommeil. Et en fait, la question des chercheurs, c'était de se dire, mais au final, est-ce que ce n'est pas aussi un résultat de l'hygiène de sommeil c'est-à-dire, est-ce que ce ne sont pas des adolescents qui ont plus accès 
a des boissons énergisantes, a plus de caféine plus proche de l'endormissement, a plus d'utilisation de la technologie le soir, et aussi euh, le lien avec les abus de substances à l'adolescence aussi, qui peuvent être très problématiques, et également, est-ce qu'ils ont en fait des calendriers de sommeil réguliers, c'est-à-dire de s'endormir plus ou moins toujours à la même heure, de manière, euh, de manière assez fréquente, d'accord Donc, la question, elle a été très claire, posée, questionnée, ainsi de suite. Et effectivement, en termes d'hygiène de sommeil, c'est vraiment, vraiment, vraiment assez impressionnant de voir que, effectivement, il y a plus de consommation de substances euh, caféines, énergisantes, et ainsi de suite, qui sont, pas, euh, qui sont souvent euh, liées justement à ces problématiques de sommeil chez les adolescents TDAH. Le fait que, clairement, il y a beaucoup plus d'utilisation de technologies, des écrans, et ainsi de suite, très proche de l'endormissement, et donc on le sait, ça par contre, que ça peut perturber le sommeil, d'accord Et donc on va avoir ces difficultés qui peuvent jouer autour de l'hygiène de sommeil de manière générale. Donc on voit quand même que euh, c'est euh, assez intéressant de voir ça. Dans leur programme, en fait, ce qu'ils mettent en évidence, c'est, on en parle justement Mathieu, je rebondis là-dessus, c'est le fait que ce sont des adolescents qui ont tendance à ruminer énormément avant d'aller se coucher, qui planifient, qui sont en train de ruminer des planifications de ce qu'ils vont faire le lendemain, et donc en fait ça les entraîne dans des, des cycles de pensée qui les empêchent de s'endormir, avec des insomnies, effectivement vous avez déjà eu le cas, avec des ruminations très fortes où vous n'arrivez pas à vous endormir, parce qu'en fait ça tourne non-stop dans votre tête, et la question effectivement de l'utilisation des médias, notamment des réseaux sociaux et des jeux vidéo, qui impactent le sommeil de manière générale. Pour ça, ils ont créé le programme Siesta, et donc c'est en train de le tester pour le moment. Ce programme, c'est un programme d'accompagnement, comme on pourrait le retrouver, un programme de guidance, un spécifique pour les adolescents. Sept sessions pour les adolescents, et deux pour les parents. Ah ah Alors, pourquoi Simplement parce que l'objectif, c'est de faire de la psychoéducation avec une visée d'augmenter l'hygiène de sommeil. Ok donc on pense, hein, avec cette hygiène de gestion des écrans, cet aspect de mieux comprendre justement tout ce qu'il ne faut pas ingurgiter avant d'aller se coucher, le fait de pouvoir avoir un sommeil régulier et ainsi de suite, et de structurer ça au travers de cette session avec les adolescents, en leur montrant l'impact que ça peut avoir sur leur fonctionnement, d'avoir des analyses fonctionnelles des problèmes de sommeil, donc pourquoi tu t'es réveillé, comment ça s'est passé, comment tu as pu essayer de gérer les choses, et donc d'avoir des analyses précises aussi là-dessus. Et donc c'est un programme complet sur cette semaine qui se met en place. L'IA, c'est une approche qui est très structurée, il y a un, un bouquin de travail, hein, donc avec des quiz, des questions, des infographies de présentation des choses, autour de la question de la psychoéducation. Il y a des objectifs réalistes qui sont posés dès le départ. Donc, en fait, on ne commence pas avec des adolescents qui vont se coucher à 4 heures, de leur dire, tu sais, à partir de demain, 21h30, t'es au lit. Ça n'aurait pas de sens. Donc, on essaye de travailler une approche constructive et réaliste avec eux. Et il y a deux sessions parentales pour faire la psychoéducation, surtout sur la compréhension du cycle du sommeil chez l'adolescent, et notamment de toute cette complication qui peut être engendrée par, les, euh, par le cercle vicieux du TDAH, donc notamment des ruminations, du fait qu'on a du mal euh, par rapport à, la, à ces aspects, justement, rumination, gestion d'écran, euh, alimentation, ainsi de suite, et donc on va vraiment voir cette accumulation-là, et on essaie de le faire comprendre aux parents, pour qu'il y ait aussi une compréhension et un lâcher du, des choses, parce que, de manière générale, ce qui est mis en évidence, c'est que les parents ne sont pas ouverts, en fait, par rapport aux problématiques liées au sommeil. Ils sont plutôt dans la critique, dans le fait « mais tu vois, tu vas te coucher à n'importe quelle heure, mais arrête d'être de, de, sur tes écrans par rapport à ça ». Et ils ne comprennent pas forcément le mécanisme entre TDAH, problématique que ça engendre, et impact sur le sommeil, et le cercle vicieux qui fait que l'impact sur le sommeil, ben, ce que ça fait, c'est que ça entraîne plus de fatigue, et donc moins de possibilités encore de gérer cet aspect d'écran de rumination, et ainsi de suite. Et donc ce cercle vicieux-là, en fait, on le travaille avec les parents également au travers de deux sessions. Donc, pour moi, étude, sincèrement, qui est en train de se mener, moi je veux voir les résultats de ce, ce, cette approche. Parce qu'en fait, l'idée c'est qu'on est dans une réflexion vraiment de la guidance aujourd'hui, de l'accompagnement, de la compréhension, de la psychoéducation, qui pour moi sont vraiment à la base de ce qu'on veut développer aujourd'hui, quelle que soit la pathologie, mais globalement dans le TDAH, je pense que ça a vraiment tout son sens. Donc voilà un petit peu ce que je voulais, ce que je voulais vous expliquer sur, cette, sur cet aspect-là. Donc euh, voilà un peu sur la question du sommeil aujourd'hui et donc des programmes d'accompagnement spécifiques du sommeil dans le cadre du TDAH avec vraiment des programmes de guidance qui sont mis en place. Vous pouvez retrouver évidemment 
Donc tout ce qui est, euh, je vais vous mettre ça. Euh, on vous dit, ok, hop. Euh, que je le retrouve. Je l'ai retrouvé tout à l'heure. Et hop. Voilà. Donc, si vous voulez, voici la page Facebook de Siesta. Et vous allez retrouver, en fait, alors c'est en néerlandais, hein, donc euh, accrochez-vous. Mais euh, globalement, vous allez retrouver, et voici le lien vers le site internet qui va vous donner, en fait, une petite, euh, bah, globalement, un regard sur le programme en lui-même et de voir un peu à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne. Euh, que procure la drogue chez les TDAH Certains en consomment et se sentent mieux, vous pouvez expliquer. Euh, oui, c'est euh, une gestion du stress en fait. C'est euh, une, euh, une fonction, c'est une stratégie de coping, une stratégie de compensation, euh, mais c'est une mauvaise stratégie de compensation. C'est-à-dire que certains euh, patients consomment de la drogue pour éviter des problématiques qu'ils ont, donc forcément c'est une stratégie d'adaptation par rapport à leurs troubles, c'est un évitement d'accord, de difficultés qu'ils rencontrent, au travers de la drogue. Donc c'est ce qu'on appelle une stratégie de coping déficitaire. D'accord Donc, euh, et ça, et cette variabilité de l'effet de la drogue aujourd'hui, euh, notamment, enfin, moi je ne suis pas un spécialiste en addiction pour le coup, euh, ben, en fait, euh, ça dépend, je pense, du profil du patient. Mais je ne suis pas sûr. D'accord euh, C'est super intéressant les mécanismes en évidence de tout, euh, les mécanismes cognitifs, ouais, clairement, il y a plein de choses à aller regarder. Sincèrement, en trois jours, j'ai... Euh, j'ai plein, 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 plein de... Enfin, j'ai eu plein d'informations. Il y a plein d'informations en plus que je ne vous donne pas, sincèrement, parce qu'il euh, y en a tellement, d'accord euh, Je ne suis pas un grand... Euh, euh, je, je suis... En général, je ne prends pas beaucoup de notes dans, de, dans des interventions, euh, parce que euh, bon, on a les PowerPoint, parce qu'on a la vidéo et ce genre de choses. Je suis à 12 pages de notes. Je, je vais bientôt écrire un livre, je pense, sur le sujet. <rire> Mais je suis à 12 pages de notes tellement il y avait d'informations qui étaient euh, à prendre. Et je pense que c'est des réflexions personnelles sur, sur ces différents sujets, euh, sur l'utilité justement de percevoir euh, des, euh, des, des comportements et notamment de le faire prendre en compte par le, les patients aussi, de voir par exemple qu'il y a eu une intervention sur les, les comportements à risque, le fait que de manière générale, cognitivement, les, les personnes avec un TDAH, euh, ben, en fait, ils perçoivent beaucoup plus les bénéfices de leurs actions que les, euh, que les risques des actions. Et donc forcément, ils ont une question autour de, du bénéfice-risque qui n'est pas naturel comme nous on pourrait le voir et en plus pour prendre des décisions de manière générale, ils utilisent des stratégies qui sont beaucoup moins complexes, et donc qui vont droit au but sans spécialement de réflexion et qui est lié notamment aux capacités d'inattention et d'impulsivité et donc forcément ça impacte les choix du quotidien ce sont des mécanismes avec des modèles justement de réflexion autour du, euh, de la prise de risque qui sont excessivement intéressants mais ça peut être un peu plus compliqué aussi euh, notamment il montrait des, des, des études très récentes sur les mesures de prévention pendant le Covid, le fait que les personnes avec TDAH, en fait, ils ne prennent, ils sont euh, globalement, euh, ils, ne font, ils font moins attention aux services, euh, aux préventions simplement par rapport au Covid et n'importe quelle maladie, en fait. Et donc forcément, ça rend tout le genre des impacts sur la santé physique et ainsi de suite, ce qui à terme amène des choses de type, notamment espérance de vie plus faible. Mais en fait, on a retrouvé tous ces mécanismes en lien avec les difficultés de fonction exécutive, les théories de la prise de décision, les euh, comportements à risque qui en découlent. Et donc, c'est euh, extrêmement intéressant de bien comprendre ces mécanismes-là parce que c'est ça qui nous permet de mettre en place des stratégies efficaces de prise en charge aujourd'hui. Euh, des patients gros cocaïnomanes qui consommaient pour mieux se concentrer. Oui, et en même temps, c'est une stratégie de compensation inadaptée. Donc oui, ils utilisent ça à la place d'utiliser des stratégies de compensation adaptées parce qu'on les... On les, ne on les aide pas, en fait. Donc, euh, c'est ça, euh, euh, ça qui est assez impressionnant sur la question. Donc, euh, ouais. D'accord. Euh, ça fait peur pour l'avenir de nos enfants. Euh, ouais, 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 ouais. Alors, ça fait peur dans le sens où, euh, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas, euh, pas les structures de prise en charge euh, suffisamment euh, performantes pour accompagner, ces, euh, pour accompagner les enfants. 
C'est-à-dire que si vous, avez de la, enfin, si vous avez de la chance, entre guillemets, vous allez tomber sur les bons professionnels qui vont permettre d'accompagner vos, vos enfants dans le, dans, dans le suivi. Et il y a des équipes qui sont extraordinaires. Il y a un paquet de, 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 de professionnels extraordinaires qui permettent d'accompagner ça, en sachant, pour répondre justement à ce regard d'instabilité professionnelle, d'instabilité sociale, que plus on intervient tôt dans la prise en charge du TDAH, moins il y a de chances que ça apparaisse dans l'enfant, cet, as, cet aspect-là. Mais, euh, par exemple, la dépendance, la dépendance, elle n'existe, que si le diagnostic, enfin, elle n'existe pratiquement que si le diagnostic n'a pas été fait et qu'il n'y a eu aucune prise en charge. Si un diagnostic correct a été fait et que la prise en charge euh, est correcte et mise en place jeune chez l'enfant, il n'y a pas plus de dépendance que dans la population générale, par exemple. Donc euh, voilà, il y a, ça, c'est, c'est des données qui sont très précises. C'est la prise en charge va quand même radicalement tout changer. Donc en fait, si on a un point central aujourd'hui en clinique à aller chercher, c'est de 1. de faire un bon diagnostic et de le faire le mieux possible et précocement. Deuxième chose, la question, c'est de se dire qu'il nous faut les prises en charge les plus efficaces aujourd'hui. Et globalement, ça va passer et par la psychoéducation, par l'accompagnement des parents dans le cas de problèmes comportementaux, par la médication tant qu'on n'a rien d'autre de beaucoup plus efficace, et par les thérapies cognitivo-comportementales pour accompagner des stratégies de compensation au quotidien. Si on a un trajet comme celui-là, globalement, eh bien en fait, on va retrouver des, euh, des, des évolutions extrêmement intéressantes sur le, sur, euh, chez les patients. Donc, voilà. Donc la question, c'est ça. La question est centrale là-dessus, mais comme Aubane le dit, hein, ça motive les professionnels. Je pense que le fait de s'informer, de donner l'information, et c'est aussi en partie pour ça que je voulais faire ce, ce, ce type d'intervention résumée, c'est aussi peut-être de motiver certains professionnels d'aller plus loin, de mieux comprendre les mécanismes liés au TDAH et de pouvoir se dire oh, « voilà, maintenant on sait vers où on va, quoi. il faut qu'on construise les choses de cette façon-là, il faut arrêter nos trucs de papier-crayon » pour entraîner les fonctions cognitives parce que ça ne marche pas. Il faut arrêter de faire des conneries avec des prises en charge X ou Y et après de foncer sur le reste. Quoi. Et de se dire, allez, on a des trucs, il faut les tester, il faut y aller. Basons-nous sur des données quand même un peu solides pour que notre clinique soit la plus pertinente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore des clivages très forts entre « Ah oh oui, mais ça, c'est de la recherche, c'est déconnecté du terrain. » Et de l'autre côté, de dire « Oui, mais ce sont des cliniciens, ils ne regardent pas les, les aspects... » Les, les aspects sérieux de la recherche. Ça, ça ne doit plus exister aujourd'hui. Il nous faut un, un lien entre les deux de dire, ok, baser les prises en charge cliniques sur la recherche, parce que la recherche vous donne des données, la recherche se base sur des questions qui remontent de la clinique. C'est comme ça, on ne peut pas faire la différence entre les deux, et c'est ça qui est, qui est imper, important aujourd'hui. D'accord euh, je trouve rassurant que de, de plus en plus de professionnels s'intéressent à ce sujet. Mais sincèrement, Charlotte, moi aussi, je ne m'attendais pas en fait, à, faire, euh, à faire des lives et de me dire que, euh, par exemple, le premier, euh, le jeudi, euh, vous étiez 150, euh, que vous étiez encore entre 50 et, euh, et, et 60 sur les lives entre hier et aujourd'hui, euh, à des heures tardives le week-end. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Les rediffusions marchent extrêmement bien parce que, en gros, les, les lives ont été revus pas loin de 200 fois derrière. Donc, je me dis, il y a de plus en plus de gens, même si ce ne sont pas tous des professionnels, mais qui s'y intéressent et qui veulent, qui veulent, euh, qui veulent mieux comprendre, je pense, et qui veulent encore mieux se former derrière. Maël, on dit que le TDAH est une composante héréditaire. Ça veut dire qu'un des deux parents est TDAH. Non, ça veut dire que au moins un des deux parents a des gènes qui sont liés au TDAH, mais qui ne sont pas forcément, euh, entre guillemets, allumés dans le dans le, le mécanisme de, de développement. Mais la fragilité est présente. C'est ça, en fait, que ça veut dire. D'accord En fait, c'est ça qu'on, est, enfin, qu'on pense aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas encore non plus 100% au clair. Claudine, j'ai lu qu'un tiers des TDAH enfants n'avaient plus de signes à l'âge adulte, un tiers les gardait, un tiers l'aggravait. Est-ce vrai Alors, c'est pas tout à fait en proportion comme, comme ça, mais globalement, euh, oui, c'est-à-dire que la symptomatologie à l'adolescence, elle se transforme, elle se modifie, euh, on a des rémissions de TDAH, c'est-à-dire qu'on a des rémissions soit fonctionnelles, soit symptomatologiques. C'est-à-dire, euh, une rémission fonctionnelle, c'est le principe que ça n'a plus de retentissement au quotidien, ou en tout cas c'est modéré. Et on peut avoir des rémissions symptomatologiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours des retentissements, mais les symptômes sont en dessous du niveau qu'on, peut, qu'on voulait atteindre, qu'on doit atteindre normalement pour le diagnostic. Alors, ça c'est mis en lien quand même sur le fait que ça fluctue très fort. C'est-à-dire que il y a des, les patients, de manière générale, effectivement, ils fluctuent dans le temps. Et donc, à certains moments, on va avoir des cas où il y a des enfants qui vont, à l'adolescence, 
baissé en symptômes, et au début de l'âge adulte, ça va réexploser. On va avoir des patients, effectivement, qui vont quasiment être subcliniques au départ, donc presque pas avoir de symptômes, qui vont exploser à un moment donné à l'adolescence, et puis ça va retomber. Et en fait, le TDAH, c'est un trouble qui est éminemment fluctuant. Et c'est pour ça, en fait, qu'on parle aujourd'hui de prédominance et plus vraiment de présentation, c'est parce que la prédominance, elle peut varier, et on peut avoir un TDAH en rémission, mais ce n'est pas parce qu'il est en rémission qu'il ne peut pas reposer problème à certains moments. Donc en fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête, et c'est pour ça que la psychoéducation est importante, parce que ça, on doit le faire comprendre aux patients, pour qu'ils puissent réagir de manière rapide et efficace, d'aller voir le professionnel adapté, pour être capable de, euh, de pouvoir ben, réagir au plus vite en cas de difficulté. Donc voilà. Donc c'est un peu plus fin que le... Mais euh, globalement, oui, il y, a des, il, y a, il, y a, il y a vraiment des patients qui sortent complètement du, euh, du trouble. En tout cas, des symptômes, pendant un certain temps. Parce qu'on n'a pas vraiment d'études très longitudinales pour aller regarder comment ça bouge beaucoup. On a des études sur 7, 9 et 12 ans, je pense, un truc comme ça. Le 7, 9, je suis sûr, 12, je ne suis même pas sûr qu'on l'ait. Euh, comment dépister un adulte Un bon entretien clinique. <rire> Alors, globalement, ce qu'on fait, c'est d'aller chercher le pourquoi des gens cherchent le TDAH, euh, de pouvoir faire des questionnaires qui sont donnés aux patients, mais aussi à son environnement, d'avoir un entretien clinique le plus précis possible euh, et d'exclure toute pathologie euh, suspectée dans nos hypothèses qui pourrait expliquer d'autant mieux les, euh, les difficultés du, euh, du, du TDAH aujourd'hui chez l'adulte. Avec la question de la temporalité, des comorbidités qui sont d'office présentes chez l'adulte, donc c'est ça qui rend compliqué la, la question. Peut-on guérir du TDAH euh, Non, on ne guérit pas du TDAH. Donc il peut être en rémission, mais pas guérir. C'est-à-dire que vous êtes né avec un TDAH, vous allez mourir avec un TDAH. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va retentir de manière monstrueuse toute la vie. Il peut avoir des phases de retentissement plus importantes qu'à d'autres qu moments. D'accord L'important, c'est l'impact d'approche evidence-based sur le quotidien. Comme je l'ai dit hier, les symptômes, difficultés comorbides sont traités par la psychothérapie, les suivis ergothérapiques et autres. Ouais. Exactement. Il y a un intérêt très fort à travailler en collaboration. Ah ben oui, hein, oui, oui. c'est pas un trouble en général qu'on arrive à gérer avec un seul professionnel qui euh, sur, euh, sur cette question-là. Donc oui, il y a des pistes de travail, mais tant mieux alors. C'est cool. Euh, en grandissant, il gagne en sagesse. Ça, c'est très très bien, Charlotte. C'est très très bien. Par contre, effectivement, ce qu'il faut aller regarder, c'est effectivement que ça ne revienne pas à certains moments et que ça puisse euh, réapparaître. Par exemple, dans l'étude sur, sur les femmes enceintes TDAH, l'idée, c'est qu'elles sont diagnostiquées TDAH, ça va de manière générale, et la transition à la grossesse fait exploser la symptomatologie, c'est certain. Donc on voit que ça fluctue en lien avec des événements de vie, par exemple. Françoise, la notion de rémission répond à ma question. Parfait alors, si j'ai pu... Euh... Est-ce que l'hyperactivité augmente à 7 ans et demi et à quel âge ça se calme Mais en fait, on ne sait pas, ça fluctue, Delphine. Donc ça va fluctuer, il y a des moments où ça sera plus important que d'autres, il, il y a vraiment cette idée. Vraiment, gardez en tête les, la fluctuation, mettez une, une, je vais dire, un, une sinusoïdale, d'accord C'est une sinusoïdale. Si vous pensez à une sinusoïdale, d'accord ben, En fait, le fonctionnement du TDAH, c'est ça. Euh, « Je disais hier que trop de prise en charge peut interférer et du coup ne pas donner de bons résultats. Mon fils est TDAH top sévère, TSA modéré, à un groupe d'habilité sociale, orthophonie, 12 heures d'intervenants à domicile, psy ABA 5 heures par mois à domicile, ergothérapie euh, et une heure de TCC remédiation. J'enlève quoi ?» bah, euh, Je ne sais pas, je ne connais pas la situation, donc je ne vais pas vous dire euh, il faut enlever un truc en particulier. Par contre, oui, ça me semble beau. Ça me semble beau. C'est-à-dire, en général, il faudrait prioriser. quoi. Qu Qu'est-ce qui, qu qui est le plus problématique Comment ça se passe euh, Normalement, vous devez avoir un professionnel coordinateur, logiquement c'est le médecin, professionnel coordinateur de la prise en charge, et qui va pouvoir mettre des choses en place selon les retentissements, selon la priorisation des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, est-ce que l'ergothérapie est quelque chose qui est absolument indispensable à prioriser Est-ce que l'heure de TCC remédiation, entre guillemets, est à prioriser alors qu'on a 5 heures de psy ABA par mois Est-ce euh, est qu'il n'y a pas des, des choses qui sont redondantes, voire qui sont interférentes dans le, dans le cadre Ça dépend tellement de la situation. Donc, je n'ai pas d'avis, en fait, là-dessus. 
c'est de se dire, ben, oui, il faudra regarder la situation globalement, et ça, c'est la personne en charge de la coordination du, du, du dossier qui doit, qui doit regarder ça, et qui doit prioriser ces, ces aspects-là. C'est mon avis sur, sur, cet aspect, sur cette question. Maël, est-ce que les filles ont un profil plutôt TDA J'ai entendu un neuropédiatre évoquer cette répartition. Euh, oui, alors globalement, il y a moins d'hyperactivité, impulsivité statistiquement chez les filles. Donc on a plus de profils inattentifs prédominants. Ça n'empêche pas que l'hyperactivité peut être présente, que l'impulsivité également. Et souvent, c'est par un manque de compréhension des, euh, des facteurs. Et notamment, c'est plutôt... Euh, euh, il y avait une, une intervention sur le sujet, d'ailleurs, euh, sur le fait que chez les filles, déjà, il y a la question de remettre euh, l'impulsivité ou l'hyperactivité sur le côté hormonal, d'accord Donc, c'est une vision très, très machiste, hein, pour le coup, de, de, de cette question-là, et de dire que c'est une question hormonale, et donc ce n'est pas de l'impulsivité, hyperactivité, ce n'est pas trop ça. Euh, alors que c'est lié à des euh, fluctuations. Donc, euh, donc voilà. C'est un petit peu ça. Mais globalement, oui, il y a quand même plus de profils inattentifs prédominants chez les filles. Comme il y a plus de troubles internalisés chez les filles, donc dépression, anxiété, que chez les garçons avec TDAH. Ça, ce sont des données d'épidémie qu'on a aujourd'hui. Euh, Delphine, pourquoi un TDAH ne comprend pas un ordre quand on lui parle Il n'écoute pas. Est-ce que c'est le système exécutif Ça peut être le système exécutif, comme ça peut être des questions d'opposition passive. Quoi. Et ça peut être aussi des problèmes de troubles du langage. C'est-à-dire que euh, s'il ne comprend pas un ordre, c'est quoi le mécanisme à la base du manque de compréhension Est-ce que c'est un mécanisme langagier Est-ce que c'est un, est un mécanisme exécutif Est-ce que c'est un mécanisme de mémoire ben ça, je ne peux pas vous le dire non plus. Donc, euh, ça peut être plein de raisons du fait qu'il ne comprend pas certains ordres qu'on lui donne. Est-ce que c'est la formulation de l'ordre qui n'est pas bon Est-ce qu'il a une difficulté avec l'implicite Est-ce que... Euh, voilà. Est... voilà. Donc, euh... Donc, non. C est, c est... Il y a plein de mécanismes différents. Par contre, effectivement, la, la, la réponse de, de Flo, c'est regarder dans les yeux en se mettant à sa hauteur, euh, en ayant des formulations brèves, c'est la meilleure façon de travailler dans ce cadre-là si vraiment c'est trop compliqué. Mais il faut quand même essayer de comprendre le mécanisme qui fait qu'il ne comprend pas un ordre. Parce que s'il y a une difficulté langagière qui peut être associée au TDAH, ben forcément, vous risquez de rencontrer ce type de difficulté. Bien ben Écoutez, 21h50, je pense que j'ai fait le tour de ma, de ma session d'aujourd'hui. Euh, bon, demain, bon, demain on ne se retrouve pas, parce que demain c'est la fête des mères en Belgique. Et donc, euh, moi, je ne serai pas dispo, je ne vais pas... Il euh, euh, y a encore une journée de conférence que je regarderai euh, dans la semaine. Donc, euh, je, je ne ferai pas de live demain. Et puis, un dimanche soir, je vais foutre la peau aux gens un peu quand même. Je suis un peu trop sur les réseaux, tout ça. Donc, je ne vais pas aborder ça. De la semaine, peut-être que je referai un live pour vous présenter la dernière journée. Je ne sais pas encore. Je vais voir un peu comment ça se goupille sur euh, euh, mon... Euh, mon mon agenda, et je vous tiens au courant de toute façon dans la semaine. En tout cas, je tenais à vous euh, remercier énormément pour euh, ben, vos retours, vos questions, toutes les choses que vous avez pu amener sur l'intérêt que vous portez justement sur le TDAH et sur la compréhension, en tout cas, de différents éléments qu'a priori, on n'aurait pas forcément abordé ensemble. Par exemple, je, je vous disais, à la grossesse chez les... Chez les euh, chez, les, chez les, les futures mamans TDAH. Euh, effectivement, je pense que c'est des choses qui sont euh, pertinentes à aller investiguer. On a vu plein de choses ces trois derniers jours. Je vous propose aussi, on va préparer des, des, des choses euh, dans le temps. Donc euh, vraiment, on va vraiment, vraiment, vraiment euh, avancer là-dessus. On va continuer le travail euh, d'information, de, euh, de, de vulgarisation en tout cas, et d'approche des données scientifiques. N'hésitez pas à me dire si ce modèle vous a bien, euh, vous a plu en fait, sur ce fait d'échange, sur ce fait de live, est-ce que ça vous intéressait ou pas, pour pas en fait simplement de un, que je vous prenne la tête avec des bêtises comme ça, que moi je perde pas forcément euh, 3-4 jours de, de soirée en tout cas à la maison à donner des informations qui vont peut-être pas forcément vous intéresser, mais euh, globalement dites-moi euh, ben, euh, dans dans, en dessous de la vidéo par exemple si c'était bien, si c'était euh, pertinent ou pas, de toute façon il y aura... Il y aura une annonce dans la semaine justement sur cette, sur cette question justement de ce qui convenait, ce qui ne convenait pas, la formule et ainsi de suite. Euh, je vais refaire un deuxième test sur ce format-là fin du mois de mai. d'accord euh, Fin du mois de mai, c'est la conférence ibérico-américaine de la neuropsychologie euh, avec un casting de professionnels tous 
plus, euh, plus impressionnants les uns que les autres. Donc d'essayer de faire une synthèse, encore une fois, en live avec vous, peut-être un peu plus court, peut-être une heure, ou je ne sais pas. On verra un petit peu le, le format qui va vous, vous, vous convenir le mieux. Mais vraiment une synthèse, encore une fois, de ces données. J'ai la chance de pouvoir participer à ce, euh, à ce congrès, donc je vais essayer de, de, de vous faire ça. On vous prépare plein, plein, plein de choses à venir. Donc sur la page Facebook et la chaîne YouTube qui va reprendre ces informations. Mais gardez un petit peu un œil, il y a des choses quand même qui vont encore arriver, euh, qui vont encore essayer de donner plus d'informations. C'était mon objectif de 2021. Je vais continuer sur cette lancée. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé encore une fois, euh, ben, par les conférences qui sont, qui sont proposées. La prochaine, en mai, je pense que c'est le 24 si je ne me trompe pas, le 24 ou le 23 ou le 24, sur la gestion des émotions dans le TDAH. Au mois de juin, euh, on aura une question sur le TDAH adulte. N'hésitez pas à vous inscrire pour celle des émotions. Si vous n'êtes pas inscrit, que ça vous intéresse, inscrivez-vous rapidement parce que vous êtes déjà plus de 250 inscrits. Donc, c'est limité en termes de place. Donc, faire attention par rapport à ça. Euh, en sachant qu'en général, les gens s'inscrivent vraiment en dernière minute. Donc, n'hésitez pas quand même à réserver votre place. Et de toute façon... On se retrouve évidemment pour d'autres interventions. Euh, je lis une dernière fois les messages. Euh, J'ai aussi l'impression d'avoir appris beaucoup depuis trois jours. Donc j'imagine euh, tous les savoirs et pistes de réflexion magasinées. Ouais. Alors c'est clair que j'ai beaucoup, beaucoup appris. J'ai beaucoup remis en question certaines choses. Donc c'était extrêmement intéressant. Donc ben, merci à vous effectivement sur cet aspect-là. Alors oui, euh, est-ce que je suis un bon pédagogue Ça c'est autre chose. Euh, euh, je pense, je pense pas être un bon pédagogue, je, suis, je pense être vraiment passionné par ce truc et de pouvoir essayer de transmettre l'information. En fait. Donc, euh, merci, mais merci à vous avant tout déjà. C'est grâce à vous en fait que je fais ça. Hein. S'il n'y avait personne en fait avec qui interagir, je ne le ferais pas. Donc, euh, merci aussi de me permettre de pouvoir transmettre ces informations et d'essayer de faire en sorte que les choses évoluent là-dessus. Donc, n'hésitez pas évidemment continuez à commenter et vraiment, vraiment, vraiment de, 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 de donner votre avis justement sur cet aspect. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne fin de week-end, d'accord Et on se retrouve évidemment tout bientôt mais pour d'autres interventions et plein de nouvelles choses qui vont arriver. Allez alors, à tout bientôt et euh, ben, bonne soirée Ciao